హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనము రేఖా గణితం జామెట్రిక్కి సంబంధించిన టాపిక్ పూరక కోణాలు కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ మరియు సంపూరక కోణాలు సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ గురించి నేర్చుకుందాము జాగ్రత్తగా ఏకాగ్రతగా వినడి చివరి ఒక ఆన్లైన్ టెస్ట్ పెడుతున్న బాగా రాయండి పూరక కోణాలు కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అంటే ఏవైనా రెండు కోణాల మొత్తము రెండు యాంగిల్స్ యొక్క టోటల్ తొంభై డిగ్రీలు అయితే ఆ కోణాలను పూరక కోణాలు కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అని అంటారు ఉదాహరణకి ముప్పై అరవై తీసుకోండి ముప్పైకి అరవై కొడితే ఎంత అవుతుంది తొంభై డిగ్రీలు అవుతుంది కాబట్టి ఈ ముప్పై మరియు అరవై డిగ్రీలని ఏమంటారంటే పూరక కోణాలని అంటారు ఇదే విధంగా మరో ఉదాహరణ చూస్తే ఇరవై డెబ్బై ఇవి కూడా పూరక కోణాలు కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ ఎందుకంటే ఇరవై డెబ్బై కొడితే కూడా తొంభై డిగ్రీలు వస్తుంది కాబట్టి ఈ రెండు కోణాలని పూరక కోణాలు కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అంటారు ఈ విధంగా చాలా చెప్పుకోవచ్చు ఇంకా ముప్పై రెండు యాభై ఎనిమిది తీసుకోండి ఈ రెండు కూడితే కూడా తొంభై డిగ్రీలు వస్తుంది కాబట్టి ఈ ముప్పై రెండు డిగ్రీలు యాభై ఎనిమిది డిగ్రీలు వీటిని కూడా పూరక కోణాలు కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అంటారు ఈ విధంగా చాలా చెప్పుకోవచ్చు ఉదాహరణలు అయితే ఇక్కడ చాలామంది ఒక విషయంలో కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఏంటంటే తొంభై డిగ్రీలు అయితే అది లంబకోణము కదా రైట్ యాంగిల్ కదని అనుకుంటారు అంటే ఏదైనా కోణం తొంభై డిగ్రీలు అయితే తొంభై డిగ్రీలు ఉంటే ఒకే ఒక కోణం అయితే తొంభై డిగ్రీలు ఒక కోణం ఉంటే అది లంబకోణం రైట్ యాంగిల్ అలా కాకుండా రెండు కోణాలు ఉండి ఆ రెండు కోణాలు మొత్తం తొంభై డిగ్రీలు అయితే అది పూరక కోణాలు అవి వాటిని కాంప్లిమెంట్ యాంగిల్స్ అంటారు ఇక్కడ పూరక కోణాలు ఇవి పూరక కోణం అని ఒకటి ఉండదు ఇక్కడ కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్ అని ఒకటి ఉండదు రెండు యాంగిల్స్ కలిపితేనే ఆ రెండు మాత్రమే పూరక కోణాలు కాంప్లిమెంట్ యాంగిల్స్ అంటారు ఇప్పుడు ముప్పై అరవై ఉంది ఈ రెండు కోణాలని మాత్రమే పూరక కోణాలు కాంప్లిమెంట్ యాంగిల్స్ అంటారు ఈ రెండు కోణాలని అలా కాకుండా ఓన్లీ తొంభై డిగ్రీలు మాత్రం ఉంటుంది ఆ కోణాన్ని లంబకోణము రైట్ యాంగిల్ అంటారు తర్వాత సంపూరక కోణాలు సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అంటే ఏవైనా రెండు కోణాల మొత్తము నూట ఎనభై డిగ్రీలు అయితే ఆ కోణాలను సంపూరక కోణాలని అంటారు సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అని అంటారు ఇప్పుడు దానికి నూట ఇరవై అరవై తీసుకోండి ఈ నూట ఇరవై అరవై కొడితే ఎంత వస్తుంది నూట ఎనభై డిగ్రీలు వస్తుంది అంటే ఏవే రెండు కోణాలు విధంగా కూడితి నూట ఎనభై వస్తే ఆ రెండు కోణాలని ఇక్కడ నూట ఇరవై అరవైని సంపూరక కోణాలు సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అని అంటారు ఇంకా ఉదాహరణ చూస్తే నూట యాభై ముప్పై తీసుకోండి ఈ నూట యాభై ముప్పై కూడితే కూడా నూట ఎనభై వస్తుంది కాబట్టి ఈ నూట యాభై డిగ్రీలు ముప్పై డిగ్రీలు నిర్వహణ కూడా సంపూరక కోణాలు సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అంటారు ఇంకొక దాన్ని చూస్తే నూట ఐదు డిగ్రీలు నూట డెబ్బై ఐదు డిగ్రీలు తీసుకోండి ఈ నూట ఐదు డెబ్బై ఐదు కూడితే ఎంత వస్తుంది నూట ఎనభై వస్తుంది కాబట్టి ఈ రెండు కోణాలు కూడా సంపూరక కోణాలు సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ విధంగా చాలా ఉదాహరణలు కూడా చెప్పవచ్చు ఇక్కడ కూడా ఒక కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది చాలామందికి ఏంటంటే నూట ఎనభై డిగ్రీలు ఉంటే అది సరళ కోణము కదా స్ట్రైట్ యాంగిల్ కదని అంటారనమాట అది ఒక కోణం అంటే నూట ఎనభై డిగ్రీలు ఒక కోణం ఉంటే అది స్ట్రైట్ యాంగిల్ సరళ కోణం ఇక్కడ ఇలా కాదు ఈ రెండు కోణాలు ఉన్నాయి ఈ రెండు కోణాలు మొత్తము నూట ఎనభై అయితే ఆ రెండు కోణాలనే సంపూరక కోణాలు సప్రమిడ్ యాంగిల్స్ అని అంటారు ఇక్కడ ఇక్కడ రెండు కోణాలు ఉంటాయి ఒక కోణం అది ఇక్కడ సంపూర్క కోణాలు సపరమ యాంగిల్స్ అంటే రెండు కోణాలు ఉండాలి ఈ రెండు కోణాలు మొత్తం కూడా నూట ఎనభై డిగ్రీలు ఉంటే అది సంపూరక కోణాలు సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ వీటిని తమాషాగా సులభంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలని తమాషా కోడ్ చెప్తున్నాడు ఇక్కడ ఇక్కడ పూర కోణాలు పూరక అంటే పోనకం పూరకం అంటే పోనకం అనుకోండి తొంభై డిగ్రీలు తొంభై ఇరవై తొమ్మిది తీసుకోండి అంటే తొమ్మిది అంటే నవ అంటే నవరాత్రులు నవరాత్రులు అప్పుడు ఒక ఆవిడక ఒక ఆవిడ యొక్క ఒంట్లోకి దేవత వచ్చి ఆదిశక్తి వచ్చి ఆమెకి పూనకం వచ్చి ఊగిపోయింది వేపమండలు పట్టుకొని అరుస్తూ ఊగిపోయింది అనమాట ఇక్కడ అంటే మనకి ఇక్కడ తొంభై డిగ్రీలు ఇక్కడ తొమ్మిది తొమ్మిది నవరాత్రులు కూర్చు నవరాత్రుల్లో ఒక ఆవిడకి ఏమొచ్చి పూనకం పూనకం అంటే పూరకం కూర్చోవాలి విధంగా పూరక కోణాలు గుర్తుపెట్టుకోండి అయితే ఇంగ్లీష్ మీడియం ఏం చెప్తారంటే కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్లో పి ఉంది కదా ఒక పి ఉంటే అది కా అంటే తొంభై డిగ్రీలకి ఒక పి వస్తుంది అంటే కాంప్లిమెంట్ యాంగిల్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ సప్లిమెంట్ యాంగిల్స్ తీసుకుంటే సప్లిమెంట్ యాంగిల్స్లో రెండు పీలు ఉంటాయి చూడండి 
స్ప్రింగ్లో రెండు పీరు ఉంటాయి రెండు పీరు వస్తే రెండు తొంభైలు తీసుకోండి అంటే తొంభై తొంభై కొడితే ఎంత నూట ఎనభై డిగ్రీ అంటే అది సప్లిమెంట్ యాంగిల్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి అదేవిధంగా సంపూర్వక కోణాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే పూరక అన్నప్పుడు ఇందాక పూనకం అంటే ఒక తొంభై డిగ్రీలు సంపూరక అంటే సంపూరక సమ్ అంటే కోడం అంటే పూరక సమ్ ఇంగ్లీష్లో సమ్ అంటే ఎందుకు కోడం అది ఎస్యుఎం సమ్ అంటే సంపూరక అంటే రెండు పో రెండు తొంభై డిగ్రీలు కుడితే తొంభై ప్లస్ తొంభై కుడితే ఎంత నూట ఎనభై డిగ్రీలు వస్తుంది కాబట్టి అది సంపూరక కోణం గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక తొంభై డిగ్రీలు అంటే పూరక కోణాలు కాంప్లీడ్ యాంగిల్సు అలా కాకుండా రెండు తొంభైలు అంటే తొంభై ప్లస్ తొంభై నూట ఎనభై కదా నూట ఎనభై డిగ్రీలు అయితే అవి సంపూర్వక కోణాలు గుర్తుపెట్టుకోండి సాంప్ల సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ ఒక పి ఉంది అంటే ఒక తొంభై వేస్తే ఒక పి అంటే కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ ఒక పి వచ్చింది అట్ట కాకుండా నూట ఎనభై డిగ్రీలు అంటే రెండు తొంభైలు ఉంటాయి కదా రెండు తొంభైలు కాబట్టి సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ రెండు పిలు వస్తాయి పిపి రెండు వస్తాయి కాబట్టి ఇది సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక ఫ్రెండ్స్ వీటి మీద ఎడ్జిటి వారికి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఇచ్చిన కొన్ని చూద్దాం క్వశ్చన్స్ డెబ్బై మూడు డిగ్రీల యొక్క పూరక కోణము డిగ్రీలో ఆప్షన్స్ పదిహేడు పద్దెనిమిది ఇరవై ఏడు ఏడు అంచు ఇది టెట్ రెండు వేల పద్దెనిమిది ఇవ్వబడింది ఈ ప్రశ్న ఇక్కడ డెబ్బై మూడు డిగ్రీల పూరక కోణం అన్నాడు ఇక్కడ పూరక కోణము కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్ అన్నాడు పూరక కోణం కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్ అంటే మనకి ఏమేమి గుర్తొస్తుందంటే తొంభై డిగ్రీలు గుర్తొస్తుంది అంటే ఏవైనా రెండు కోణాలు కూడుకుంటే తొంభై డిగ్రీలు వస్తుంది కదా ఇక్కడ ఒక కోణం ఇచ్చాడు డెబ్బై మూడు ఇచ్చాడు అంటే పూర్వ కోణం అంటే తొంభై డిగ్రీలు వస్తుంది మనకి తొంభైలో నుంచి ఈ డెబ్బై మూడు తీస్తే ఇంకో కోణం వస్తుంది అప్పుడు పదిహేడు ఇంకి ఆన్సర్ అవుతుంది ఈ విధంగా పూర్వ కోణం అంటే మనకు తొంభై డిగ్రీలు గుర్తు రావాలి తర్వాత టెట్కమ్ టిఆర్టి రెండు వేల పద్దెనిమిది ఇచ్చిన ఒక ప్రశ్న చూద్దాం రెండు సంపూర్వక కోణాలు సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ ఐదు ఈస్టర్డ్ నిష్పత్తిలో ఉంటే అందులో ఒక కోణము ఆప్షన్స్ ఎనభై ఐదు డెబ్బై నూట ఐదు నూట ఇరవై అని ఇక్కడ ఇచ్చాడు అనమాట ఇక్కడ ఇప్పుడు మనకు తెలుసు సంపూర్వక కోణాలు అంటే రెండు కోణాల మొత్తం నూట ఎనభై డిగ్రీలు వస్తుంది తెలుసు ఇక్కడ ఇక్కడ ఐదు ఈస్ట్ ఏడులో అంటే మొదటి కోణం ఇక్కడ ఐదు భాగాలు రెండవ కోణము ఏడు భాగాలు ఇప్పుడు మనం మొదటి కోణం కొనుక్కోవాలంటే మొదటి కోణం ఎన్ని భాగాలు ఇక్కడ ఐదు భాగాలు కాబట్టి ఐదు బై రాయండి ఐదు బై రాసి మొత్తం అంటే ఐదు ప్లస్ ఏడు ఎంత ఐదు ప్లస్ ఏడు పన్నెండు వస్తుంది అంటే బై పన్నెండు పెట్టండి ఇంటూ సంపూర్వక కోణాలు అంటే ఎన్ని డిగ్రీలు నూట ఎనభై కాబట్టి ఇంటూ నూట ఎనభై పెట్టండి ఇప్పుడే క్యాన్సిల్ చేయండి ఈ కింద పన్నెండుకి నూట ఎనభై క్యాన్సిల్ చేస్తే పదిహేను వస్తుంది అప్పుడు ఇంకా పదిహేను ఐదు ఎంత డెబ్బై ఐదు డిగ్రీలు ఆన్సర్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఆప్షన్స్లో మనకు డెబ్బై ఐదు ఉందా లేదు అనమాట అంటే రెండవ కోణం కూడా కొనుక్కుంది ఇక్కడ ఈ ఐదు ఈస్ట్ ఏడు రెండోది ఏడు ఉందంటే రెండవ కోణం ఇక్కడ ఏడు భాగాలు అంటే ఏడు బై రాయండి ఏడు బై రాసి మొత్తం భాగాలు అంటే ఐదు ప్లస్ ఏడు పన్నెండు కాబట్టి కింద పన్నెండు రాయండి అప్పుడు ఇంటు నూట ఎనభై సంపూర్వక కోణాలు కాబట్టి సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ కాబట్టి ఇంటు నూట ఎనభై పెట్టండి ఇప్పుడు క్యాన్ చేస్తే పన్నెండు ఒకటిలో పన్నెండు అంటే పన్నెండు పదిహేనులో నూట ఎనభై వచ్చింది కాబట్టి ఇంకా ఆ పైన పదిహేను ఏడు మిగిలింది కాబట్టి పదిహేను ఏళ్ళ నూట ఐదు డిగ్రీలు అవుతుంది ఇప్పుడు ఆప్షన్స్ చూడండి ఇక్కడ నూట ఐదు డిగ్రీలు ఆప్షన్స్ ఉంది కాబట్టి ఇంకా ఆన్సర్ నూట ఐదు డిగ్రీలు తర్వాత టెట్కామ్ టిఆర్టి రెండు వేల పద్దెనిమిది ఇంకో ప్రశ్న చూద్దాం రెండు సంపూర్వక కోణ నిష్పత్తి వన్ ఇస్ట్ టూ అంటే కా సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ యొక్క రేషియో వన్ ఇస్ టూ ఇచ్చాడు అయితే వాటిలో పెద్ద కోణం అడిగాడు అందుకంటే పెద్ద యాంగిల్ అడిగాడు ఇక్కడ ఇప్పుడు మనకు ఆన్సర్ చేస్తే ఇక్కడ ఇప్పుడు ఒకటి ఇస్ట్ రెండులో ఇక్కడ ఒకటి చిన్నది రెండు పెద్దది అంటే చిన్న కోణం ఒకటి పెద్ద కోణం రెండు భాగాలు కాబట్టి మనం పెద్ద కోణం కొనుక్కోవాలంటే ఇక్కడ పెద్ద కోణం ఎన్ని భాగాలు ఇక్కడ రెండు భాగాలు కాబట్టి రెండు బై రాయండి భాగాలు మొత్తం ఎంత ఒకటి ఇస్ట్ రెండులో ఒకటి రెండు కూడి మూడు కాబట్టి బై మూడు పెట్టండి ఇంటు సంపూర్వక కోణాలు సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ మొత్తం ఎంత నూట ఎనభై కాబట్టి ఇంటు నూట ఎనభై పెట్టండి ఇప్పుడు క్యాన్ చేస్తే ఈ కింద మూడుకి నూట ఎనభై క్యాన్ చేస్తే మూడు ఒకటి మూడు మూడు అలా పద్దెనిమిది మూడు సున్నా సున్నా అంటే రెండు అరవై మిగిలింది కాబట్టి రెండు ఇంటు అరవై ఎంత నూట ఇరవై డిగ్రీలు దీనికి జవాబు అవుతుంది ఆప్షన్స్ ఇక్కడ నాలుగులో నూట ఇరవై డిగ్రీలు ఉందో చూడండి ఇక్కడ తర్వాత టెట్కామ్ టిఆర్టి రెండు వేల పద్దెనిమిది వచ్చిన ఇంకో బరే ప్రశ్న చూద్దాము రెండు సంపూర్వక కోణ నిష్పత్తి ఐదు ఇస్ నాలుగు సప్లిమెంట్ యాంగిల్స్ యొక్క రేషియో ఐదు ఇస్
నూట ఇర నూట మొత్తం సంపూర్ణ కోణాలు మొత్తం ఎంత నూట ఎనభై కాబట్టి నూట ఎనభై రెండు క్యాన్ చేద్దాం ఇది ఒకటి తొమ్మిది తొమ్మిది రోజుల పద్దెనిమిది సున్నా అంటే ఐదు ఇంటి ఇరవై మిలియంది ఐదు ఇరవై ఎంత వంద డిగ్రీలు ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ రెండవ కోణం కనుక్కోవడం అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఈ వంద డిగ్రీలు చూడండి ఆప్షన్స్లో ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ వంద డిగ్రీలో నాలుగు ఆప్షన్ మాత్రం ఉంది కాబట్టి ఇంకా రెండవ కోణం అవసరం లేదు ఇక్కడ దీని ఆన్సర్ నాలుగు జవాబు అవుతుంది తర్వాత టెట్ రెండు వేల పదిహేడు ఇచ్చిన ప్రశ్న చూద్దాం రెండు పూరక కోణాల భేదము ముప్పై డిగ్రీలు అయితే కాంప్లిమెంట్ యాంగిల్స్ యొక్క డిఫరెన్స్ థర్టీ డిగ్రీస్ అయితే ఆ కోణాలు ఆ యాంగిల్స్ అని ఇక్కడ ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఇచ్చుకొని ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఈ ఆప్షన్స్ గమనిస్తే అన్నిటి యొక్క భేదం ఫస్ట్ ఇరవై యాభై ఉంది యాభై నుంచి ఇరవై తీస్తే ముప్పై భేదం ముప్పై ఉంది అదేవిధంగా రెండో ఆప్షన్ చూస్తే అలా మూడు ముప్పై అరవై ఉంది అరవై నుంచి ముప్పై తీస్తే భేదం ముప్పై అంటే మనకు క్వశ్చన్లో డిఫరెన్స్ భేదం ముప్పై ఇచ్చాడు అంటే ఇక్కడ భేదం చూసుకుంటే అన్నిటికీ ఆప్షన్స్కి సరిపోయింది ఇక్కడ అయితే మనం చూసుకోవాల్సింది ఇక్కడ మన ఏంటంటే పూరక కోణాలు కాంప్లిమెంట్ యాంగిల్స్ అంటే ఏంది రెండు కోణాలు మొత్తం తొంభై డిగ్రీ ఉండాలి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆప్షన్లో ఇరవై యాభై ఉంది ఇరవైకి యాభై కూడితే ఎంత డెబ్బై డిగ్రీలు వచ్చింది ఇది పూరక కోణాల కాదు ఇవి కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ కాదు ఇంకా రెండవ ఆప్షన్ చూస్తే ముప్పై అరవై ఉంది కదా ముప్పైకి అరవై కూడితే తొంభై డిగ్రీలు వచ్చింది తొంభై డిగ్రీలు వచ్చింది కాబట్టి ఇవి పూరక కోణాలు కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ దీని జవాబు అవుతుంది తర్వాత మరో ప్రస్తుతం రెండు సంపూరక కోణాల భేదము ముప్పై నాలుగు అయితే సప్లిమెంట్ యాంగిల్స్ యొక్క డిఫరెన్స్ థర్టీ ఫోర్ అయితే ఆ కోణాలు ఆ యాంగిల్స్ అడిగాడు ఇక్కడ కింద ఆప్షన్స్ గమనిస్తే ఇవన్నీ ప్రతి ఆప్షన్ కూడుకుంటే అవుతుంటే నూట ఎనభై డిగ్రీలు వస్తుంది అంటే సంపూర్ణ కోణాలు అవుతాయి అన్ని కాంప్లిమెంట్ యాంగిల్స్ అవుతాయి అయితే మనం చూసుకోవాల్సింది ఇక్కడ భేదం డిఫరెన్స్ వద్దాం ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆప్షన్ నూట ఎనిమిది డెబ్బై రెండు యొక్క భేదం తీసేస్తే ఎంత వచ్చింది ముప్పై ఆరు వచ్చింది కానీ క్వశ్చన్ మనకు భేదం ఎంత రావాలి ముప్పై నాలుగు రావాలి అంటే ఇది కాదు జవాబు ఇంకా రెండో ఆప్షన్ చూస్తే నూట పదిహేడు అరవై మూడు ఉంది నూట పదిహేడు నుంచి అరవై మూడు తీసేస్తే ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ యాభై నాలుగు వస్తుంది కానీ ఇది కూడా మనకు జవాబు కాదు ఎందుకంటే ముప్పై నాలుగు రావాలి ఇంకా మూడో ఆప్షన్ చూస్తే నూట ఏడు డెబ్బై మూడు నూట ఏడు నుంచి డెబ్బై మూడు తీస్తే ముప్పై నాలుగు వస్తుంది అంటే మనకు క్వశ్చన్లు ఏమిచ్చాడు డిఫరెన్స్ ముప్పై నాలుగు ఇచ్చేకూడదు ఇది జవాబు అవుతుంది తర్వాత మరో ప్రశ్న ఉత్తరము మరియు తూర్పు దిక్కుల మధ్య ఉత్తరము మరియు పడమర దిక్కుల మధ్య ఏర్పడే కోణాలు అన్నాడు ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ గమనిస్తే ఉత్తరం మరి తూర్పు దిక్కుల మధ్య ఎన్ని డిగ్రీలు ఏర్పడుతుంది తొంభై డిగ్రీలు ఏర్పడుతుంది అదేవిధంగా పడమర ఉత్తరం మధ్య ఏర్పడుతుంది తొంభై డిగ్రీలు ఏర్పడుతుంది అంటే ఇక్కడ రెండు కోణాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ రెండు కోణాలు ఒక్క కోణం కాదు ఒక్క కోణం ఇస్తే అది లంబ కోణము రైట్ యాంగిల్ చెప్పవచ్చు కానీ ఇక్కడ రెండు తొంభై ఇచ్చాడు కాబట్టి ఆ రెండు తొంభై ఇరవై అవుతుంది తొంభై తొంభై కొడితే ఎంత నూట ఎనభై డిగ్రీలు అందువల్ల ఇది సంపూర్ణ కోణాలు సప్లిమెంట్ యాంగిల్స్ అంటే చాలా మంది కనిఫ్యూజ్లు ఇక్కడ తొంభై డిగ్రీలు చూస్తేనే అది పూరక కోణాలు కాంప్లిమెంట్ యాంగిల్స్ అంటారు కానీ కాదు ఇక్కడ ఇక్కడ రెండు తొంభై రెండు ఇక్కడ రెండు తొంభై రెండు తొంభై ప్లస్ తొంభై ఎంత నూట ఎనభై కాబట్టి ఇవి సంపూరక కోణాలు సప్లిమెంట్ యాంగిల్స్ అవుతాయి ఇది కూడా టెట్ రెండు వేల పదిహేడు ఇచ్చాడు ప్రశ్న తర్వాత టెట్ రెండు వేల పదిహేడు ఇచ్చి ఇంకో ప్రశ్న చూద్దాం మూడు ఎక్స్ రెండు ఎక్స్ మైనస్ ఐదులు పూరక కోణాలు అయితే కాంప్లిమెంట్ యాంగిల్స్ అయితే ఎక్స్ యొక్క విలువ అడిగాడు ఇక్కడ మనకు పూరక కోణాలు కాంప్లిమెంట్ యాంగిల్స్ అంటే ఏంది రెండు కోణాలు కూడితే ఎంత రావాలి తొంభై డిగ్రీలు రావాలి కాబట్టి ఈ రెండు కూడుకున్నాయి ఇక్కడ ఈ మూడు ఎక్స్ని రెండు ఎక్స్ మైనస్ ఐదు మధ్యలో ప్లస్ పెట్టండి ఈజీ కూడా తొంభై డిగ్రీలు పెట్టండి ఇక్కడ మూడు ఎక్స్ ప్లస్ రెండు ఎక్స్ మూడు ఎక్స్లు రెండు ఎక్స్లు కూడితే మొత్తం ఎన్ని ఎక్స్లు అవుతాయి ఐదు ఎక్స్లు అవుతాయి ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్లు ఈజీ కోల్టికి ముందు ఉపయోగించి ఆ నంబర్స్ అని అవతల పంపించాలి ఈజీ కూడా తొంభై ఎలా ఉంచి యువతలో ఉన్న మైనస్ ఐదుని అవతల పంపించి విధంగా నంబర్స్ మాత్రం అవతల పంపించి ఎక్స్లు ఇతర ఉంచుకున్నాయి ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ తొంభైకి ఐదు కొడితే తొంభై ఐదు అవుతుంది అప్పుడు ఐదు ఎక్స్ ఇది కూడా తొంభై ఐదు ఉంది ఇక్కడ ఈ ఐదు కూడా అవసరం లేదు మనకి ఎక్స్ మా మనం కనుక్కోవాల్సిన ఎక్స్ కాబట్టి ఈ ఐదులు కూడా అవతల పంపించాలి అని ఇక్కడ ఐదు ఇంటూ ఎక్స్ ఐదు ఎక్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఐదు ఇంటూ ఎక్స్ ఈ యొక్క యువతల ఇంటూ ఉంటే అవతల పోతే అది బై అవుతుంది బాగిస్తుంది మాట ఇక్కడ ఈ ఐదు అవతల పోతే ఏమవుతుంది బాగిస్తుంది బై అవుతుంది తొంభై ఐదు బై ఐదు అవుతుంది క్యాన్ చేస్తే
అంటే మొదటి కోణం రెండు భాగాలు రెండో కోణం మూడు భాగాలు ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ రెండు బై మూడు రాసి ఇంటూ యాభై నాలుగు పెట్టండి ఎందుకంటే కింద మూడుకి యాభై నాలుగు క్యాన్స్ చేయాలి అంటే మనకి ముప్పై ఆరు యాభై ఆరు చిన్న కోణం ముప్పై ఆరు అంటే రెండు భాగాలు ఉండొచ్చు ముప్పై యాభై నాలుగు అనేది పెద్ద కోణం కాబట్టి మూడు భాగాలు ఉండొచ్చు ఎక్కువ భాగాలు కాబట్టి కింద మూడు రాయండి మూడు రాసి ఇంటూ యాభై నాలుగు పెట్టండి దీన్ని క్యాన్ చేస్తే మూడు ఒకటి మూడు మూడు పద్దెనిమిది వందల యాభై నాలుగు అవుతుంది ఈ పద్దెనిమిది రెండు పెంచుకుంటే ఎంత పద్దెనిమిది రోజుల ముప్పై ఆరు దీనికి అంటే ముప్పై ఆరు వచ్చింది అంటే మనకు కూర్చోండి ఇక్కడ ఈ మనం యాభై నాలుగు తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ముప్పై ఆరు వచ్చింది ఇక్కడ అదంటే దీనికి ఆన్సర్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ అవుతుంది టెట్ రెండు వేల పద్దెనిమిది ఇచ్చిన ఒక ప్రశ్న చూద్దాం ఒక కోణము దాని సంపూర్ణ కోణమునకు నాలుగు రెట్లు అయితే సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్కి నాలుగు రెట్లు అయితే ఆ కోణం కొలత ఎంత అని ఇక్కడ అడిగాడు ఆప్షన్ ఇచ్చుకొని ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం గా బాగా గమనిస్తే ఒక కోణము దాని సంపూర్ణ కోణం నాలుగు రెట్లు అన్నాడు నాలుగు రెట్లు అన్నప్పుడు చాలా పెద్ద కోణం ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఈ పెద్ద కోణం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఇక్కడ పెద్ద కోణాలు ఇక్కడ ఏమంటే ఇక్కడ ఆప్షన్స్ నూట ఎనిమిది ఉంది నూట నలభై నాలుగు ఇది రెండు చూసుకుంది ఇక్కడ ఫస్ట్ మూడో ఆప్షన్ నూట ఎనిమిది ఉంది అంటే ఇది పెద్ద కోణం అనుకుని ఇక్కడ అంటే పెద్ద కోణం ఉన్నప్పుడు చిన్న కోణం కొనుక్కుంది ఇక్కడ అంటే పెద్ద కోణం నూట ఎనిమిది అయితే చిన్న కోణం ఏమవుతుంది సంపూర్ణ కోణం మొత్తం నూట ఎనభై కాబట్టి ఆ నూట ఎనభై నుంచి ఈ నూట ఎనిమిది చేస్తే చిన్న కోణం డెబ్బై రెండు డిగ్రీలు వచ్చింది అయితే ఈ డెబ్బై రెండు నై నాలుగు రెట్లు చేస్తే నూట ఎనిమిది రావాలి అంటే ఇక్కడ ఈ డెబ్బై రెండుని నాలుగు తెంచుకుంటే రెండు వందల ఎనభై ఎనిమిది వచ్చింది మనకు నూట ఎనిమిది రాలేదు కాబట్టి ఇది జవాబు కాదు అదేవిధంగా నెక్స్ట్ నాలుగు ఆప్షన్ చూడండి నూట నలభై నాలుగు తీసుకోండి అంటే పెద్ద కోణము నూట నలభై నాలుగు అనుకుంటే చిన్న కోణం కావాలంటే ఏం చేయాలి సంపూర్ణ కోణం మొత్తం నూట ఎనభై కాబట్టి ఆ నూట ఎనభైలో నుంచి ఈ నూట నలభై నాలుగు తీస్తే చిన్న కోణము ముప్పై ఆరు వచ్చింది ఈ చిన్న కోణం యొక్క నాలుగు రెట్లు చేస్తే నాలుగు తెంచుకుంటే అప్పుడు నూట నలభై నాలుగు వచ్చింది అంటే మనకు ఆప్షన్ కరెక్ట్గా జరిపింది అనమాట చిన్న కోణం ముప్పై ఆరుని నాలుగు రెట్లు చేస్తే నాలుగుతో గుణిస్తే వచ్చింది నూట నలభై జరిపింది కాబట్టి దీని జవాబు ఇది నూట నలభై నాలుగు అవుతుంది ఒక ఫ్రెండ్స్ మీ మ్యాథ్స్ అనేది ఒక్కసారి చూస్తే మీకు రావు రెండు సార్లు చూసినవి కూడా అర్థమైనట్టే ఉంటాయి ఒకసారి నేర్చుకుని వదిలేస్తే మర్చిపోతాం అందువల్ల ఖచ్చితంగా మీరు దీన్ని చాలాసార్లు చూసి బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి మ్యాథ్స్ అనేది ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే ఎక్కువసార్లు రివిజన్ చేస్తేనే బాగా గుర్తుంటుంది అలా కాకుండా ఒకసారి చూసి వదిలేస్తే ఖచ్చితంగా మర్చిపోతారు ఈ బాగా నేర్చుకున్న తర్వాత నోట్స్ రాసుకొని బాగా రాసుకున్న తర్వాత నేను కామెంట్ బాక్స్ మనం డిస్క్రిప్షన్ పెట్టే ఆన్లైన్ టెస్ట్ను రాసి ఒకేసారి మంచి మార్పులు సాధించండి ఒక ఫ్రెండ్స్ సాధ్య బెస్ట్ మిచ్చా శ్రీ చాగరాం శ్రీనివాసులు